the Philippines, Turkey began collaborating in the field of defense and technology transfer. Manila, the Ministry of National Defense DND, and the Defense Industry Presidency SSB, of the Republic of Turkey signed a Memorandum of Understanding MO, on Defense Cooperation on Tuesday. The signing took place at the Philippine Air Force Headquarters at Villamor Air Base, Pasay City, DND spokesman Arsenio Andalong said in a message to reporters. The MO was signed by DND Secretary Delphine Lorenzana for the Philippines and the President of the Turkish Defense Industry, Professor. Dr. Ismail Demir. The MO will focus on government-to-government -government acquisition, as well as development, production, co-production, and transfer of defense technology between DEND and SSB. This is the car for both countries in terms of defense and technology and increasingly adds good relations between the two countries. As it is known that the Philippines is the main U.S. ally in Asia and Turkey, it is one of the U.S. allies in NATO and the number two military with the strongest ally in NATO. Although Turkish and U.S. relations are currently not good, Turkey is also one of the independent countries in the field of making military combat equipment such as the ADA T-129 helicopter that has been attracted by many major countries and also including the Philippines which is thinking about buying the helicopter. Despite an offer from Korea Aerospace Industries to purchase the Ku-1 Syrian helicopter, it is likely that the Philippines will prefer the Turkish-made helicopter from the South Korean-made helicopter, Kai. Perhaps a strong factor that allows the Philippines to prefer Turkish helicopters because the fatal failure of the Ku-1 Syrian helicopter at some time ago was a strong consideration for the Philippines to prefer the Turkish ATA-KT-129 helicopter. And Turkey will also help make it easier for the Philippines to buy the helicopter if indeed the choice of the Philippines to buy the helicopter has reached an agreement. Maybe Turkey will also offer some of its other military equipment to the Philippines in the next few years to further strengthen good relations between the two countries. Ang Pilipinas nagsimula ang Turkey sa pakikipagtulungan sa larangan ng depensa at paglipat ng teknolohiya. Manila ang Ministry of National Defense DND, at ang Defense Industry Presidency SSB, ng Republic of Turkey ay nilagdaan ng isang Memorandum of Understanding MO, sa kooperasyon sa pagtatanggol. Sa Martes Ang pagpirma ay naganap sa punong tanggapan ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City, sinabi ng tagapagsalita ng DND na si Arsenio Andolong sa isang mensahe sa mga reporter. 
ang mo ay nilagdaan ni DND Secretary Delphine Lorenzo na para sa Pilipinas at ang Pangulo ng Turkish Defense Industry, Professor Dr. Ismail Demer. Ang mo ay magtutoon sa pagkuha ng gobyerno sa pamahalaan. Pati na rin ang pagpapaunlad, production, co-production, at paglipat ng teknolohiya sa pagtatanggol sa pagitan ng DND at SSB. Ito ang kotse para sa parehong mga bansa sa mga tantunan ng pagtatanggol at teknolohiya at lalong nagdaragdag ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tulad ng alam na ang Pilipinas ang pangunahing kaalyado ng US sa Asia at Turkey, isa ito sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa NATO at ang nagdalawa na militar na may pinakamalakas ng kaalyado sa NATO. Bagamat ang mga relasyon sa Turkey at US ay kasalukuyang hindi maganda, ang Turkey ay isa ring independenteng mga bansa sa larangan ng paggawa ng mga kagamitan sa militar na militar. Tulad ng helicopter ng AT-AT-129 na naakit ng maraming mga pangunahing bansa at kabilang din ang Pilipinas na nag-iisip tungkol sa pagbili ng helicopter. Sa kabila ng isang alok mula sa Korea Aerospace Industries upang bilhin ang helicopter sa KUH-1. Malamang na mas gusto ng Pilipinas ang Turkish-made helicopter mula sa South Korean-made helicopter, Kai. Marahil ay isang malakas na kadahilanan na nagpapahintulog sa Pilipinas na mas gusto ang mga Turkish helicopters. Dahil ang nakamamatay na kabiguan ang helicopter ng KUH-1 sa isang sandaling panahon ay isang malakas na pagsasaalang-alang para sa Pilipinas na mas gusto ang Turkish Attack T-129 helicopter. At ang Turkey ay tutulong din na gawing mas madali para sa Pilipinas na bumili ng helicopter kung ang pagpili ng Pilipinas na bumili ng helicopter ay umabot sa isang kasunduan. Maaaring mag-aalok din ang Turkey ng ilan sa iba pang mga kagamitan nito sa militar sa Pilipinas sa susunod na mga taon upang higit pang mapalakas ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.